Bom dia, galera. Mohamed Alec de novo. Vou fazer o primeiro vlog, cara. Tô na Califórnia, véspera do Mundial Sem Kimono. Hoje é quinta-feira, cheguei aqui ontem à noite. É, onde eu moro tem uma diferença de fuso de três horas, então não é grandes coisas, né? E assim como ainda faltam... Eu luto só sábado e domingo. Como faltam dois dias pra eu lutar ainda, eu não gosto de ficar em completo repouso. Repouso 100%. Eu gosto de fazer alguma coisinha, sabe? Pra deixar o corpo em atividade. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu faço. Eu tô aqui em Garden Grove, na Califórnia. Pertinho da, do, do campeonato. Quer dizer, eu acho que é perto. Eu vou fazer um treininho só pra manter o corpo em atividade, só pra suar um pouco. E hoje devo treinar um jiu-jitsu à noite. Então eu não quero me matar, não quero fazer um treino longo, mas eu quero fazer o sangue circular no corpo. Eu quero fazer o... Deixar o corpo suar um pouco, porque... Se você para, fica dois, três dias sem treinar, o corpo relaxa e na hora que você tenta dar o estímulo para ele entrar no, no ritmo, no dia da luta, ele demora um pouquinho mais, sabe? E eu não quero isso. Então vamos lá. Galera, vou mostrar pra vocês o café da manhã aqui. É, eu trouxe meus suplementos aqui. Eu tenho essa caixinha aqui que comprei na CVS. Custa 10 pratas, mano. E me ajuda muito, porque eu coloco suplementos em pílula. Pílula. Da semana toda. E aí eu só... Aí eu não precisa ficar abrindo a, a caixa de suplementos toda hora, né? Aqui tem várias paradas. Tem turmeric, tem... Vitamina C, vitamina... D, é, umas bobeirinhas assim que a, que a Marisa, minha médica, manda tomar. É, tem betalanina de manhã, enfim, tem um monte de coisa. Depois eu faço de repente um vídeo para explicar mais ou menos o que exatamente eu tomo. Tem muita coisa que eu nem sei para que, que é, mas que ela me manda tomar. Então eu vou tomar aqui da manhã, ó, hoje é quinta de manhã. Tem o café da manhã aqui, um ovo, é, basicamente ovo, basicamente proteína, ovo mexido e ovo cozido e um bagel. É, mais ou menos isso que vai ser de café da manhã aí. E é isso, né? daqui a pouco eu vou lá dar um treino. Hein? Eu geralmente não como de manhã, geralmente eu tomo uma vitamina, mas como eu tô no hotel, né? não tem muita coisa para fazer, é isso. Porra, propaganda de pizza ali na televisão, irmão. Vou ligar essa merda, pera aí. Pô, tá maluco treinando, ficar treinar assistindo pizza, meu irmão? Não dá não. Engraçado, agora que eu não tô perdendo peso, não tô com vontade nenhuma de comer, irmão. Se eu tivesse perdendo peso, eu ia estar tá agoniado, querendo comer tudo. Mas vamos aí. ali, alternando a velocidade, aumentando a velocidade, né? Geralmente eu faço de 15 a 20 tiros, mas fiz só 5 pra não deixar o corpo fadigar. É isso, eu vendo um 
pelo trem bala. <risos> Só pra quem conhece. E é isso aí, agora não sei se eu vou dar um tipo bom ali não, irmão. Tô com um pouco de frio ali, é possível. Tô com um pouco de frio. Pesei 236 pounds agora, não sei quanto é que dá isso em quilos, mano. Vou dar uns 105, 106 quilos. Sentindo bem, bro. Sentindo bem. É, eu acho que saiu, saíram as chaves. Tipo, a, a Flow Grappler falou que a chave tava, certa, tava errada, mas eu dei uma olhada. Não sei se eles vão mudar alguma coisa, mas... Parece que eu caí de cara com um brother que eu não conheço. E a segunda luta com o Gordon, né? É o cara que tá todo mundo falando agora, o cara que tá na moda agora, é o cara da, do momento. <risos> é, porra, mas pra falar a verdade, cara, eu luto... Assim, não... Eu lutei com ele na DCC lá, mas, porra, eu não... Eu não sabia direito o que tava rolando, né? Tipo, parada de chave de pé e tal, não, não sou muito bom com isso. Chave de calcanhar, né? É... Cara, eu posso estar tá falando besteira, né? Mas eu prefiro mil vezes lutar com ele do que lutar com o Cyborg, mano. Tá ligado? Mas, de qualquer forma, eu, eu, eu acho que eu vou ter que lutar com os dois, né? E o Yuri também, mano. Yuri também é esquisito, cara. Mas, sinceramente, tô amarradão pra lutar com esse brother aí, o Gordo, né? Porra, é muito bom lutar com os caras que falam muito assim, né, mano? Porque tu pode fazer o que tu quiser que não tem calor. Pô, 25 graus, dá pra dar um tibum, né? Na piscina, se pá. Depois vou almoçar e é isso. Indo para academia aqui com a saída. Vamos fazer um jiu-jitsu agora. Some people, like before, when I was doing like only MMA, I would grab the wrist here and control the shoulder. But here it's kind of bad because if he hides his hand behind his legs and stuff, I can't grab it. So from here he can still punch me, he can still, like in my mind, I don't want to get punished. So then I started to grab his bicep here. So now he can still try to punch me, but I'm going to block him in the middle here but now since i'm doing only jiu-jitsu i don't want him to put chest to chest because as soon as you get here it gets really bad for me okay so the way i like to do my frame is that i want to protect my shield with my elbow here so he doesn't collapse my shield and i want to use both hands in the same spot because if i do like this and he change directions Boom, he can collapse my frame or even like put pressure, put pressure, boom, now change direct, yeah, you know, so he's gonna collapse my frame. But if I have both hands in the same spot and he keep pressuring me, even if he change directions, it's gonna, it's gonna take a little longer, you know, so I'm gonna have the little extra second to think. So now if I add my shield here, now I'm, I'm great. They can, of course, sprawl over there and do all that kind of stuff, yeah, or knickered, but now I'm, I'm, I'm all right here, okay? So I saw the two guys are doing underhooks, which is great, now that he's gonna pull wizard, right? That's what you did, right, just now. So one option that you have from here is that instead of grabbing his back, 
I'm gonna sit up and grab his leg here, okay? So now usually they're gonna try to guillotine me and stuff like that, yeah. So what I'm gonna do, I'm gonna use my other knee to kick his butt. Boom. Now if he doesn't play, he's trapped. But they're usually gonna put the hand on the ground. So they're gonna come to the guillotine, yeah. Boom, yeah, as soon as they plan, I'm gonna do exactly the same thing you guys did, but instead of going back, I'm gonna grab his other chin right here. Boom, okay? So now he's gonna try to make, make uh, get your base over there. Boom, yeah, they're gonna try to protect now. I'm basically gonna grab his leg and drive. But now I don't wanna let my, my neck over here because some people are gonna be super fast on the guillotine, yeah. So I wanna kinda have my forehead on his armpit, okay? So now I'm on my toes, I drive, boom, and control. So here is tricky because sometimes you wanna get the three points for the pass. If you, if you need three points, don't go straight to side control. But if you, you know what I'm saying? I don't know if that makes sense. Cause sometimes we're fighting, I'm always thinking about uh, points. So yeah. I know what you mean because if you go straight to side mount, you never pass guard. Yeah. So they don't, they won't award you that three points for guard passing. So you want to kind of like give him a little bit of a guard, like a quarter guard or something, to make so that the referee sees, oh, he's in the guard. Now, now pass him, get your three. You know what I'm saying? That's what you mean. Let me do again. So here I'm alright. I can think. So now instead of coming here, I'm gonna grab his line tricks. So now he's gonna come to the guillotine, I kick, boom, grab over there. Boom, head on the armpit, boom, here. Here you have a knee bar too, you know, but sometimes it's hard to hit that thing. Boom, now you can do whatever pass you like to use, okay? Does that make sense? Okay. Any questions? It's pretty, but pretty much what you're doing, right? Okay. You do that once you. That's cool. You do that once you finish. Yeah. What's up? What's up? What's up? Afternoon. Like late afternoon. Like afternoon. Three thirty. Terminé agora o treininho aqui. Se não a posição e deu uns rolas aqui uns quatro rolas, cinco rolas, cinco minutos. Se nem levinho. Agora para o hotel fazer uma jacuzzi. Comer um pouco, descansar. <risos> tá gostosinho aqui, nem tá frio, bro. Oh, Rest thank you very well. much, man. No, thanks, bro. I appreciate you, you, man. See you. Yeah. Oh, yeah. 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 Hey. No mercado, comprei umas frutas, umas proteínas, macarrão. E vamos pra casa. Quer dizer, vou tentar fazer jacuzzi hoje em dia, hoje à noite ainda. Macarrão. Macarrão pasta. I see you, my man. Are you a UFC fighter? <laughs> no, no, I'm not. <laughs> 15 minutinhos aqui, pô. Tranquilão. Sapatinho. Então, rapaziada, vou terminar o vlog por aqui. Fiz uma jacuzzi ali, 10 minutos. A piscina fechava às 10, mas a menina deixou eu ficar até 10 e meia. Cheguei lá às 10 e 15, então fiz uns 15 minutos. Tô voltando pra casa nessa estileira aqui, pô. <risos> pra casa não, pô, pô, meu quarto de hotel. Hoje foi um dia como tinha que ser mesmo, não fiz quase nada. Dei, dois, dei um treininho de meia hora de manhã, 40 minutos, só de esteira. E... De noite fiz uns 5 rolas, alonguei e mostrei a posição pra galera ali também. Agora comer, dormir e até amanhã. Me ajudem aí nos 100 mil inscritos, hein? Agora eu vou estar produzindo vídeo com mais frequência. Tentar chegar aí nos 100 mil inscritos o mais rápido possível. Tamo junto, rapaziada. Os...